que hablábamos de Henry Kissinger, fallecido a los 100 años, el gran muñidor de la política exterior norteamericana de, del siglo XX, en realidad asesoró a 12 presidentes, fue el quien mejor aplicó eh, e interiorizó esa enseñanza canónica del cinismo político que dice que en política exterior no hay ni amigos ni enemigos, que lo que hay son intereses. Y así Henry Kissinger, siempre que los valores de los Estados Unidos se toparon con el interés nacional de los Estados Unidos, terminó por hacer prevalecer lo segundo. ¿no? Eh, bien, son enseñanzas interesantes, desde luego, en lo que se refiere a las relaciones internacionales y que seguramente José Manuel Álvarez tiene muy, muy presente. Es que hoy hay dos ministros que no están muy contentos con el resultado de la primera entrevista de la legislatura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ido a un, a un terreno a priori no demasiado conflictivo, como es Televisión Española. Eh, ya saben que la Moncloa elige muy minuciosamente dónde se entrevista el presidente. Pero a veces eso es lo más peligroso. A veces, de hecho, el problema de la entrevista de Sánchez ha sido un cierto relajo. ¿no? El ministro Álvarez, jefe de la diplomacia española, no debía de haber visto esa entrevista cuando departía con los periodistas acerca de sus esfuerzos, seguro que notables, para restablecer las relaciones con Israel después del grave desencuentro tras el viaje de Sánchez a Oriente Próximo. Con mi colega israelí he hablado en dos ocasiones. Ayer volví a expresarle nuestra solidaridad con las víctimas y cómo Israel tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista, pero dentro del derecho internacional humanitario. También le trasladé que nuestro deseo era, por supuesto, mantener las buenas relaciones con Israel. Recuerdo que yo he sido el primer ministro de Asuntos Exteriores que he invitado al ministro de Asuntos Exteriores israelí a Madrid oficialmente. Y esta mañana he estado intercambiando con él sobre ese atentado que ha ocurrido en Jerusalén. Le he trasladado mis condolencias. Bueno, pues eh, seguramente la charla de Álvarez con Eli Cohen debió de ser eh, amable, eh, pero luego Eli Cohen, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, no ha sido tan amable cuando tuiteó el, el resultado de la entrevista de Pedro Sánchez y lo que le había parecido. Es que apenas unas horas después de esto que decía Álvarez, Israel llamaba a consultas a su embajadora en España. No es lo mismo, y ustedes ya lo saben, llamar a, tu, a, a la embajadora de España en tu país para darle una reprimenda, como hizo Israel en un primer momento, a llamar directamente a, a retirar a tu embajadora, a llamarla a consultas. A, a tu país. Este es un escalón más en la escalada de la crisis diplomática. Ahora les ofrecemos la declaración de Sánchez que ha desatado la irada respuesta de, de Israel. Pero hay otros titulares que ha dejado de esa entrevista. El otro ministro que anda tratando de explicarse es Félix Bolaños, que ha ido a Bruselas para encontrarse con las autoridades comunitarias. El problema para Bolaños es que Sánchez ha hecho una declaración de sinceridad temeraria. Y que, y que pulveriza en apenas tres segundos toda la prolija exposición de motivos de la ley de amnistía. La brújula con la torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Como les decía Bolaños, se ha encontrado con el comisario de Justicia Didier Reinders y con la vicepresidenta de Valores Vera Yurova y dice que en Europa hay cero preocupación por la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso. Tolerancia cero, suelen decir los cursis. Cero preocupación. Sí, es una expresión así, un poco amanerada, ¿no? Pues sí, cero patatero. Habrá que escuchar a las autoridades comunitarias. Habrá que escucharlas, porque Jacobo de Rebollos, muy pertinentemente, y como es eh, su trabajo que tan eficazmente cumple en Bruselas como corresponsal de Onda Cero, le preguntó fuera de micrófono a Félix Bolaños, oiga, ¿esto de cero preocupación es una declaración textual del de comisario Reinders? No, hombre, no, decía Bolaños, no, esto es una interpretación, bueno, es la sensación con la que salgo yo de la reunión. O sea, Reinders no dijo cero preocupación. Ahora escucharán la declaración de Bolaños, pero verán ustedes que no dice cero preocupación con la amnistía, sino con la separación de poderes. Sí, va un paso más allá. ¿Por qué cómo se puede defender que este es un asunto interno de España? Estando en Bruselas, Félix Bolaños. ¿Qué pasa? Que ha ido a hablar de lo de siempre. Claro, él dice, es que hay una preocupación muy grande por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. No, si de eso ya han hablado, de, en estos cinco años habrán tenido tiempo, desde luego, para expresarlo. No, Félix Bolaños viaja 
a Bruselas, porque efectivamente tiene que explicarse respecto de los planes del gobierno para el futuro inmediato, porque está tramitando una ley que es extremadamente delicada, como es la ley de la amnistía, y que, como ha reconocido el propio presidente Pedro Sánchez, tiene un fin espurio y que, por tanto, podría vulnerar algunos de los tratados de la Unión. Oiga, ¿cómo se pone también la Unión Europea? ¿Con, con, con qué celo vigila la posible vulneración del principio de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho cuando se dan en Polonia o en Hungría? Bueno, en cuanto a la preocupación, al menos Reinders se ha interesado por el texto y es normal porque ha sido alertado por las numerosas protestas de instituciones relevantes y del grueso de la judicatura. Cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Cero. Si antes decía que hay cero preocupación por parte de la Comisión, también les digo que no hay ninguna duda que este es un asunto interno. Sí, lo del asunto interno sí se refiere a la amnistía. Lo de la cero preocupación no se refiere a la amnistía explícitamente. ¿eh? Ahora bien, todos los esfuerzos que Bolaños haga para explicar que el beneficiario de esta ley no es Pedro Sánchez, sino toda la población española... Eh, quedan pulverizados con apenas unos segundos de la entrevista de esta mañana en Televisión Española. Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Es que este es el fin espurio. Sin el 23 de julio no habría amnistía. Por lo tanto, el fin de la ley, diga lo que diga la exposición de motivos, es la compra de unos votos a cambio de impunidad. Y si eso no es un acto de corrupción política, pues que venga Bolaños a explicarlo, porque es la más clara vulneración del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que se ha visto desde la restauración democrática en España. ¿Por qué estarán penando tantos malversadores? ¿Por qué malversaron por el fin inadecuado? ¿Desviaron fondos públicos para hacer cualquier otra cuestión que no sea la República de Cataluña? En realidad lo que les separa de la impunidad a esos malversadores es que Sánchez no los necesita para seguir siendo presidente del gobierno. Y otro pago a sus socios independentistas es el montaje de estas mesas de negociación extraparlamentarias y extracomunitarias, porque el sábado Santos Cerdán se reúne con Carlos Puigdemont en Suiza, territorio extracomunitario. Y es verdad que Santos Cerdán es número 3 socialista, pero esa no es una mesa de partidos, porque lo que allí se discute son las condiciones que le hicieron presidente a Pedro Sánchez, el cumplimiento de su acuerdo de gobierno con Junts, es decir, esas condiciones que le sustentan a él como presidente. Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese, en ese proceso de, de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Cataluña. Estamos hablando con, con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Bueno, por cierto que en esos acuerdos con Carlos Puigdemont se encuentra escrito lo del lo Hacer, que recordarán ustedes la polémica, porque es ese término insidioso que está escrito en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Junts, que motivó la protesta de la judicatura en pleno de todas las asociaciones judiciales. ¿Acaso eso no le preocupa a Bruselas? Ese término que sugiere que los jueces actúan a veces con una motivación política y que, por tanto, el Congreso debe fiscalizar sus sentencias en comisiones. Mira, respecto de lo primero... Es evidente que un juez puede ser corrompido, ¿eh? como cualquier persona. Es evidente que un juez puede prevaricar. Y puede ser condenado por ello. Y apartado de la carrera judicial, que se lo digan a Baltasar Garzón. Claro. ¿O es que fue necesaria una comisión parlamentaria para condenar a Baltasar Garzón? No. La judicatura tiene sus propios procedimientos para protegerse de aquellos que dictan sentencias que son eh, ilegales a sabiendas, como es la prevaricación. Baltasar Garzón fue inhabilitado. Claro, hay procedimientos y hay garantías. Lo que es aberrante es que eh, sea el legislativo el que se arrogue el poder de tribunal de casación y vigile las sentencias y diga esta sí y esta no. Por eso... El gobierno se obstinó en negar que eso fuera a ocurrir, a pesar de que está perfectamente escrito en un acuerdo. Y a pesar de que, como escuchamos al presidente, no era tan exagerado. Sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales. 
no vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser eh, objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración. Claro, si se refería a esas comisiones parlamentarias, con ese pero, esa adversativa, pero... Hoy hay dos decisiones eh, que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver también con la arbitrariedad del gobierno a la hora de hacer sus nombramientos. Miren, el CGPJ se ha opuesto por primera vez en democracia al candidato del gobierno a fiscal general. Dicen que Álvaro García Ortiz no es idóneo. No se atrevieron a hacerlo con Dolores Delgado, ¿eh? a pesar de que probablemente una mayoría de vocales así lo consideraban, ¿eh? pero no querían entrar al choque con el gobierno. Ahora sí, este informe es perceptivo, pero no es vinculante, por lo que el gobierno puede y va a llevar a cabo el nombramiento de su candidato a fiscal general del Estado. Y dirán, bueno, es que hay una mayoría conservadora, sí, ya. Es que, ¿saben lo que pasa? Que es también la primera vez que un fiscal general del Estado incurre en una desviación de poder al ascender a su predecesora en el cargo. Claro, siempre hay una primera vez para todo, y por eso también hay una primera vez por la que la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial rechazan por poco idóneo, por nada idóneo, a un, a un candidato a fiscal general del Estado, que si ya era desde luego escandaloso que no hubiera dimitido después del revolcón que le dio el Supremo por el haber favorecido la carrera fiscal de Dolores Delgado, de su ex jefa, hombre, ya que lo nombre el gobierno, imagínense, Luego el Supremo, esta vez por unanimidad, ha anulado, y este es, es, tiene un cariz distinto, el, el nombramiento de Magdalena Valeria, Valerio como, como presidenta del Consejo de Estado. Tiene un cariz distinto porque sí pondrá los méritos políticos de la exministra Valerio. Eh, eh, lo que pasa es que le falta una condición, que es que no es jurista de reconocido prestigio. Han recordado que la ministra de Sánchez no cumple con ese requisito, no es una jurista de reconocido prestigio. Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Bueno, nos faltaba contarles esto de la relación con Israel, con lo que empezábamos esta portada. Lo cierto es que sobre la misión diplomática de Sánchez en Israel siempre pesará un resultado. Y es el repudio de Israel y el regocijo de Hamas. Y ese resultado es el balance inatacable de esa misión diplomática. El repudio de la que es la única democracia en la región y el regocijo de una milicia terrorista que le agradeció sus gestiones en un comunicado. Ese es el balance frío. Y si bien es del todo disparatado decir que Sánchez apoya el terrorismo, porque es verdad que es disparatado, sí traza Sánchez una asimetría imposible entre el crimen y la respuesta, obviando lo que significa luchar contra un ejército de fanáticos no convencional que utiliza a la población civil para proteger a sus arsenales. La oficina de Netanyahu califica de vergonzosas las declaraciones de Sánchez, esta que, acaba, que acabamos de escuchar. Eh, claro, ¿habría tomado Israel esta medida drástica de retirar a su embajadora por estas declaraciones de no haberse producido la crisis del viaje de Sánchez? Pues no, porque hay un, una comprensible hipersensibilidad, teniendo en cuenta que él mismo acusó a Israel de una matanza indiscriminada de civiles, que es algo a lo que no llegó ninguno de los líderes occidentales considerados aliados de Israel. Luego además hizo una performance muy inoportuna en el paso de Rafah y, y luego tiene ministros, que digo ministros, una vicepresidenta nada menos que consideran que Israel es un estado genocida.